Merhabalar değerli yarış severler. İtman Pisti programıyla bir kez daha karşınızdayız. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7. yarış gününde 7 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan başlıyor. Saatler 19'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte ise 6'lı Ganyan başlayacak. Değerli izleyenler gündüz de Elazığ'da 3. yarış gününde 9 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde Elazığ'da 1. koşuyla birlikte 1. altılı Ganyan başlayacak. Saatler 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte Elazığ'da 2. altılı Ganyan başlıyor. Akşamsa yurt dışı yarış programında Kinlent Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 20.39'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan başlayacak ve saatler 21.12'yi gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlıyor Kinlent yarışlarında. Sevgili yarış severler İstanbul'da 1. koşuda 3 yaşlı 5 İngiliz sayı start alacak 1400 metre mesafede ve İtman Pisti programımızda 1. koşuda 1 numaralı Teen Wolf isimli safkanın son çalışması gelecek ekranlarınıza. Teen Wolf 23 Nisan sabahı Ramazan Arslan idaresinde iç pistte 637.7 ve 424.3'lük bir galop yaptı. 1 numaralı Teen Wolf Halis Karataş'la koşuya katılıyor. 3 numaralı Demirbüken 637.8 ve 400'ü 24.8'lik bir galop yaptı. Hışman çizikle koşuya katılacak Demirbüken bir süre aradan sonra 4 Mart'ta bir yarış görmüştü İstanbul'da Lüksemburg'un kazandığı yarışta. 4 numaralı Kuavi 636 400'ü 24'lük bir galop yaptı. Vefa İbrahim aracı ekülüsüne ait bu safkan son yarışını Çin pistte koşup tabela dışında kalmıştı. Bir önceki startında sentetik kum pistte Furkan Yüksel ile ilk startını kazanmıştı. Ahmet Çelik de koşuya katılıyor. Değerli izleyenler geçiyoruz ikinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Bu koşuda 3 yaşlı 8 İngiliz sayı 2000 metre mesafede start alacak. 3 numaralı Temel Reis ile 8 numaralı Secret Service ekür olarak koşacaklar ve 1 numaralı Çeko Dayı isimli safkan gelecek ekranlarımıza. 1 numaralı Çeko Dayı 637 424'lük galobunu iç pistte Mehmet Demir ile gerçekleştirdi. Aprantesi Onur Yıldız ile start alacak. Çeko Dayı son yarışını Ankara'da koştu ve yarışı 4. olarak tamamladı. Dört safkanın yer aldığı koşuda. İki numaralı Fire Flame 800'ü 51, 425'lik bir galop yaptı. Burak Averbak'la koşuya katılıyor Fire Flame. Son katıldığı yarışında dört boy startta kalmıştı. Burak Averbak'la 2000 metre mesafede Ivan Ho'nun birinci, Pan Aydal'ın ikinci olduğu koşuyu üçüncü olarak tamamladı. 3 numaralı Temel Reis iç pistte 850.4 ve 424.4'lük bir galop yaptı. Temel Reis de son yarışını bu pist mesafede koştu Gökhan Gökçe ile ve 2.05.31'lik derecesi ile koşudan galibiyetle ayrıldı. Yine Gökhan Gökçe ile start alıyor. 5 numaralı Pan Aydal 25 Nisan sabahı iç pistte bir kenter yaptı Hacı Altunbaş idaresinde. O da son yarışını bu pist mesafede koşmuştu ve yarışı ikinci olarak tamamladı. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. 6 numaralı Karasulo iç pistte 800'ü 50.8, 425'lik bir galop yaptı. Karasulo son yarışını Kocaeli'de koşmuştu ve ikincilik elde etti. Bu koşusunda Gökhan Yıldız'a start alıyor. 7 numaralı Neon Knight 800'ü 50, 423.5'luk bir galop yaptı. Bu yılki ilk startında tabela dışında kalmıştı. Selim İpek de koşuya katılıyor. 7 numaralı Neon Knight. Ve 3 numaralı Temel Reis'in ekilisi 8 numaralı Secret Service ekranlarımıza geliyor. Öndeki safkandı. Bini çift 0.8 423'lük dereceli bir galop yaptı. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. Bu yılki ilk startında tabela dışında kaldı bu safkan. 3. koşuya geçiyoruz değerli izleyenler. Beşli Ganyan'ın ilk ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1200 metre mesafede start alacaklar. Ve son yarışını 4. lükle tamamlayan 2 numaralı Can Kurt Bey isimli safkanın son çalışması geliyor ekranlarımıza. 600'ü 41, 400'ü 27'lik bir galop yaptı Can Kurt Bey Yasin Demirkıran idaresinde. Halis Karataş ile koşuya katılacak bu safkan ve son katıldığı yarışını da dördüncülükle tamamladı. Bu pis mesafede koşmuştu son yarışını. 3 numaralı İlgilge 1008, 427.2'lik bir galop yaptı. Son yarışını 1500 metre mesafede koştu. Saray Bosna Demir Reis ve Biçeri mağlup etmişti. 3 numaralı İlgilge yine aprantesi Muhammed Bedir Sakallılarla koşuya katılıyor. 
5 numaralı Habil'den ekranlarımıza geliyor. İçteki saf kandı Habil'den değerli izleyenler ve 1009.2 429'luk bir galop yaptı iç pistte. Aprantis'e Onur Yıldız'la koşuya katılacak Habil'den. Son katıldığı yarışını bu pist mesafede koştu. Tanatar, Metecik, Şahin Tepesi ve Cankurt Bey'in hemen arkasında 5. olmuştu. Ve 6 numaralı Biçer 800'ü 55.5, 427.8'lik bir galop yaptı. Biçer son katıldığı yarışını dördüncülükle tamamlamıştı. Tolga Yıldız da koşuya katılıyor. 8 numaralı Metecik 800'ü 55, 427'lik galop ile ekranlarınıza geliyor. Metecik de son yarışını bu pis mesafede koştu. Gökhan Kocakaya idaresinde ve Tanatar'ın iki boy farklı gerisinde koşudan ikinci olarak ayrılmıştı. Metecik, Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 9 numaralı Rüzgar'ın ruhu 25 Nisan sabahı Ramazan Karabulut idaresinde bir kenter yaptı. Bu yılki ilk startında tabela dışında kaldı. Mustafa Manav'la koşuya katılıyor. Bugüne kadar katıldığı iki koşusunda da tabela dışında kalan 10 numaralı Baturum ekranlarımıza geliyor. Ayhan Kurşun'la 1011.3, 427.3'lük bir galop yaptı. Aprantesi Caner Karademir'le koşuya katılacak ve yarış yaşamındaki 3. startını alacak bu safkan. Ve geçiyoruz 4. koşuya. 3 yaş İngiliz sayılarının maiden mücadelesi 1300 metre mesafede koşulacak ve 2 numaralı Köse Oğlu isimli safkan geliyor şimdi ekranlarımıza. Köseoğlu 1002.6 ve 424.6'lık bir galop yaptı Suat Özkan idaresinde. Gökhan Kocakaya ile koşuya katılacak bu safkan 70 gün önce yarış yaşamındaki ilk startında tabela dışında kalmıştı. 3 numaralı Megaforce ekranlarımıza geliyor. 1001 424'lük bir galop yaptı Megaforce. Uzun bir süredir start almıyor. 238 gün önce koşmuştu yarış yaşamındaki ilk startında ve tabela dışında kaldı. Megaforce Tolga Yıldız'la koşuya katılacak. 4 numaralı Savaş Atı. Bu safkanda değerli izleyenler 600'ü 42.3 ve 427'lik turvakar bir galop yaptı. Mehmet Kaya ile koşuya katılacak bu safkan. Son yarışını Çin pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Şifo 600'ü 37.8 424'lük galobunu Burak Averbak'la yaptı ve Burak Averbak'la koşuya katılacak. Son yarışında da Burak Averbak'la koşmuştu ve El Gambo'nun kazandığı yarışı ikinci sırada tamamladı. 1400 metre mesafede start aldığı son koşusunda. 6 numaralı Sineps iç pistte 638.6 ve 425'lik bir galop yaptı. Sineps son yarışını Çin pistte koştu. O koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Hışman Çizik de start alacak. 8 numaralı Sansa Engin Karataş idaresinde 22 Nisan sabahı 636 buçuk 424.3'lük bir galop yaptı. 25 Mart'ta koşmuştu son yarışını 1400 metre mesafede Furkan Yüksel'le ve tabela dışında kaldı. Akın Sözen'le start alacak. 9 numaralı Seni Seviyorum arkadaki safkandı. 1002 424.3'lük bir galop yaptı ve bu safkanda son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Değerli izleyenler geçiyoruz 5. koşuya 4 yaşlı dişi Arap safkanları 1500 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Burcu Sultan isimli safkan geliyor. Burcu Sultan Güven Gökçe ile 25 Nisan sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı. 428.5 son 200'ü 14.5 oldu. Muhammed Bedir Sakallılarla koşuya katılıyor. Bu yıl 2 kez start aldı Burcu Sultan İzmir ve İstanbul'da ve ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Saray Cariyesi 25 Nisan sabahı iç pistte 200'ü 13'lük kısa bir sprint yaptı. Nevzat Avcı ile koşuya katılıyor. 5 gün önce start aldığı son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi Saray Cariyesi. 5 numaralı yüksek uçuş ekranlarımıza geliyor. Dıştaki safkandı yüksek uçuş. İç pistte 1009.2 ve 429'luk bir galop yaptı. Son yarışını kazanıp meydana veda etmişti bu safkan. Aprantisi Onur Yıldız da koşuya katılıyor. 6 numaralı Tetina ekranlarımıza geliyor. Burak Averbak idaresinde 639.4 ve 425.8'lik dereceli bir galop yaptı bu safkan. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Burak Averbak'la start alıyor. Adana'da koşmuştu son yarışını 6 numaralı Tetina. Ve 7 numaralı Nadide Sultan 856, 426.8'lik bir galop yaptı. Hışman Çizik'le koşuya katılıyor Nadide Sultan. Bu yılki ilk startını Adana'da almıştı. 28 Mart'ta 1300 metre mesafede tabela dışında kaldı. Bir önceki koşusunda Adana'da 
kazanma başarısı göstermişti. 8 numaralı Manyas içte arkada kalan Al Safkandı. 1012.8 400'ü 29'luk bir galop yaptı. Müslüm Baydan'la 92 günlük bir aranın ardından start alacak. Son yarışında Kocaeli'de koşmuştu ve ilk 4 dereceye giremedi. Ve 9 numaralı Çambalı ekranlarımıza geliyor. 25 Nisan sabahı 213'lük ü kısa bir sprint yaptı. İstanbul'da 1200 metre mesafede koştuğu son yarışında 7 boş startta kalmıştı ve ilk 4 dereceye giremedi. Ali Can işleyenle koşuya katılıyor. Değerli izleyenler 6. koşuya geçiyoruz ve bir başka meydan mücadelesi 3 yaşlı İngiliz tayları arasında koşulacak 1300 metre mesafede ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Acceleration isimli safkan geliyor. Acceleration içteki safkandı ve iç pistte 1002.4, 424.3'lük bir galop yaptı. Bu safkana bu yarış kapalı gözlük aksesuarı ilave edildi. 103 günlük bir aranın ardından Ahmet Çelik ile start alacak değerli izleyenler. Yarış aşamındaki ilk startını İzmir'de koşmuştu ve dördüncülük elde etti. 2 numaralı Datome iç pistte 427.5'luk. Turvakar bir sprint yaptı. Deniz Yıldız da koşuya katılıyor Datome. Son katıldığı yarışından da ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Legendary Arrow iç pistte 638.5 425'lik bir galop yaptı. Adem Aslan da koşuya katılacak bu safkanda ve yarış yaşamındaki ilk startında tabela dışında kaldı. İlk 4 dereceye giremedi. Şimdiki görüntümüzse 4 numaralı Lexington Fire isimli safkana ait. Dıştaki safkandı. İç pistte 1002.4 ve 424.3'lük bir galop yaptı bu safkan. Halis Karataş'la koşuya katılıyor ve Halis Karataş'la start aldığı ilk koşusunda ikincilik elde etmişti. 1 numaralı Acceleration'la da ekür olarak start alacak. 5 numaralı Run for Steel. Aydın Gönültaş idaresinde 24 Nisan sabahı 800'ü 55, 400'ü 26.3'lük turvakar bir galop yaptı. Mustafa Çiçek de koşuya katılıyor. Son yarışını Çin pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Hunters ekranlarımıza geliyor. 638, 425'lik galobuyla 46 gün önce koştuğu yarış yaşamındaki iş startında tabela dışında kaldı. Hunters Gökhan Gökçe ile start alacak. Ve bu koşuda görüntülerimize son olarak 9 numaralı Silver Ghost geliyor. 1200'ü 1.16.8, 1.4.3 ve 425'lik galobuyla Tolga Yıldız da start alıyor. Bugüne kadar katıldığı iki koşusunda da ilk 4 dereceye giremedi. 7. ve son koşuda dişilere ait bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Crazy Island geliyor. Crazy Island 23 Nisan sabahı 1200 metrelik uzun bir galop yaptı Ali Arslan idaresinde. 1200'ü 1.14.2, 1000'i 01, 400'ü 24 oldu. Aprantesi Mahsun Turan'la koşuya katılacak. Son yarışında 2100 metre mesafede start aldı Doğukan Savlan çek ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Babuşka 637.7 ve 424.4'lük bir galop yaptı. Aprantesi Onur Yıldız da koşuya katılıyor. Babuşka son yarışını 31 Ocak'ta Adana'da 1400 metre mesafede koştu ve yarışı 4. sırada tamamladı. 3 numaralı Alşanti iç pistte çalıştı. 636.6 ve 423.7'lik bir galop yaptı. Aprantesi Muhammed Bedir Sakallılarla koşuya katılacak. Son yarışında İstanbul'da 2100 metre mesafede start alıp koşudan 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Börteçine iç pistte 1200'ü 1.18, 1.4.3 ve 424'lük bir galop yaptı. Halis Karataş'la koşuya katılacak 4 numaralı Börteçine ve son katıldığı yarışında 2100 metre mesafede koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Vira Vira 635.7, 423.7'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Son yarışında İstanbul'da 1500 metre mesafede start aldı ve ilk 4 dereceye giremedi. Akın Sözen'le koşuya katılıyor. 7 numaralı Herink 848.3, 423.5'luk bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alacak bu safkanda ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Kocaeli'de start aldığı son koşusunu kazanan 9 numaralı Königan ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda 634.7 ve 422.3'lük dereceli bir galop yaptı. Königan Müslüm Baydan'la start alacak. 10 numaralı Beleki iç pistte 1200'ü 1.18.8, 1005 ve 424.2'lik bir galop yaptı. Son katıldığı 2000 metre mesafeli yarışında Selim Kaya ile koşudan ikinci olarak ayrılmıştı. Burak Averbak'la start alacak Beleki. 
11 numaralı Şanda 637 424.4'lük bir galop yaptı. Selim İpek'le koşuya katılıyor. Bu yılki ilk startını 2000 metre mesafede aldı ve yarışı 4. sırada tamamladı Şanda. 12 numaralı Bond Girl iç pistte çalıştı. 639.2, 425.2'lik bir galop yaptı. Nevzat Avcı ile koşuya katılacak. Bond Girl bu yıl iki kez start aldı ve bu yılki iki yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Elmira 640, 425.2'lik bir galop yaptı. 98 günlük bir aranın ardından Nişman Çizik ile start alacak. 2100 metre mesafede start aldığı son koşusunu Üçüncülükle tamamlamıştı Elmira. Sevgili yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 18.30'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li ganyan başlayacak ve saatler 19'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte ise 6'lı ganyan başlıyor. Gündüz Elazığ'da 3. yarış gününde 9 koşulu yarış programında saatler 14'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. 6'lı ganyan, saatler 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve saatler 15 30'u gösterdiğinde dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlıyor. Yurt dışı yarış programında akşamsa Kinlent Hipodromu'nda yedi koşudan oluşan yarış programında saatler 20.39'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte yedili ganyan ve saatler 21.12'yi gösterdiğinde ise ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlamış olacak. Evet değerli izleyenler İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarınızı getirdik ekranlarınıza ve böylelikle itman pisti programımızda burada sona eriyor. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.